Når man arbejder med funktioner i Inspire, så er det en god idé at navngive funktionerne. Det kalder man også at definere en funktion. Så det fungerer på den måde, at man går ind i matematikfeltet, og så hvis man har en funktion, som hedder f af x, lige med minus 2x plus 6. Hvis man så vil navngive den, så skal man lige gå hen og lave et kolon for en lighedstegn. Når man så trykker på Enter, så kommer der til at stå udført. Det betyder så, at når jeg fremover skriver et eller andet med f, jamen så henviser det til den funktion, jeg har kaldt f heroppe. Det betyder, at jeg for eksempel kan gå ind og tegne grafen ved nu bare at skrive f af x heroppe. Så får jeg grafen tegnet. Det betyder også, at jeg kan sætte forskellige x-værdier ind i funktionen bare ved at skrive for eksempel f af 0. Det svarer til, at x er 0, så går den selv op og sætter 0 ind på x's plads i ligningen, det vil sige minus 2 gange 0 plus 6, og så regner den det ud til 6. Jeg kunne også have sagt f af 1, og så vil det selvfølgelig give 4, fordi så sætter jeg 1 ind på x's plads, så står der minus 2 gange 1 plus 6, og det giver 4. Hvis der nu er flere funktioner, så må man ikke kalde den næste funktion f af x også. Hvis vi gør det, så vil der ske det, at det øverste her også ændrer sig. Så hvis jeg for eksempel skriver f af x lige med 3x, så vil vi se, så ændrer det her så oppe, og grafen ændrer sig også, så det er typisk noget, man skal passe rigtig godt på med. Man kan løse problemet på to forskellige måder. Hvis man gerne vil være inde for den samme opgave, vi kan se opgaverne, der står herovre ved fanepladet 2, jamen så skal man altså kalde den noget andet. Det vil sige for eksempel g af x, eller h af x, hvad man nu har lyst til, men bare ikke f af x. Hvis man meget gerne vil kalde funktionen f af x, jamen så skal man gå ind og indsætte en ny opgave, så bliver det hele ligesom nulstillet, og så må man gerne bruge fx igen. Det er altid en god idé, når man laver et afleveringssæt, eller prøve, eller eksamensæt, at man efter hver opgave lige går op og indsætter ny opgave, sådan at man ikke kommer til at lave den her fejl. Hvis man herude ikke kan lide, at der står opgave 1 opgave 2, jamen så kan man højreklikke og omdøbe dem og skrive noget andet.